South of the green hills of Provence, where the Mediterranean gleams beneath flower-filled terraces, is the Côte d'Azur, the Blue Coast. Life seems to flourish in this Mediterranean garden, under the waves and on the land. Eucalyptus trees, prickly pears, pumpkins, sweet tomatoes, and so much more. The commune of cavalier sur mer is just a few kilometers from Saint-Tropez. Here, the cuisine is inspired above all by the fish. It's made into soup, eaten with ratatouille or smoked. Fisherwoman Angélique Colfort brings in her catch from her own boat. De la mer à l'assiette, directement. Pas faire plus frais. On land, Angélique's husband helps with the preparation or she cooks with friends, including Bernard. Angélique's day begins at four in the morning. Weather permitting, she goes out to sea every morning and in the late summer also in the evening. She works alone. There's only room for one on her boat thanks to the national park of the nearby Iyer Islands, the coastal region is rich in fish. Comme on a une côte qui est très accidentée, on a rapidement du fond. Pour trouver la profondeur que je recherche, j'ai pas besoin d'aller très loin. Euh, moi, je peux aller vraiment très très près de la côte. The hydraulic winch helps Angélique haul in the nets by herself. Every net is made for a specific type of fish. They get caught in the mesh and Angélique pulls them out by hand. Anything that's too small or not intended for the catch goes back in the water. Angélique has already been on her feet for four hours straight. Le rythme de vie est tellement euh, saccadé et un peu décalé euh, que pour l'organisme au niveau alimentaire, c'est parfois un petit peu délicat. Bon, un petit déjeuner bien copieux. Et puis euh, c'est vrai que de 3 ou 4 heures du matin jusqu'à 13 heures, ça fait une grande matinée. Donc parfois la fin revient au lieu de, au lieu de matinée de travail. Donc, il y a toujours possibilité de faire un petit casse-croûte de la mer. For this carpaccio of freshly caught red mullet, Angélique needs only a lime and some salt. The acid cooks the meat cold. The color quickly changes. The fish can be eaten more or less raw according to taste. Là, c'est super léger, mais super nourrissant. <laughs> <laughs> it's 10 o'clock. As well as plenty of fish, Angelique has caught a few spider crabs and even four scampi. At a full six knots, it's back to the port of Cavalère. Her stall is nestled between the numerous recreational boats. Back on shore, she's already got people waiting. Many tourists also buy from Angélique and mingle amongst the regular customers. Merci. What? Stop it. Just go 
Bien, 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 l'engin. Allez-y, allez-y. Ah, oui, on va dernier. On va changer de chaussure, on l'a aidé, mademoiselle. Oui, j'ai mis ma chaussure inusable. Ah, ouais, c'est ça. Vous allez pas faire les pâtes Les pâtes aux araignées C'est super bon. Angélique aussi explique comment préparer le fish et various seafood. 1,980 kg, vous avez vu l'œil. Hein? Eh? Oh, ça, c'est un calamar et une sèche. Il y a un chaque. Ah, ok. Sèche ici, je l'ai nettoyé. Pas que longtemps parce que c'est tout frais. Donc vous cuisez juste deux minutes. Ça va être légèrement croquant, mais pas dur. Si c'est dur, c'est que vous avez trop cuit. Donc pas de panique. Parce que quand c'est super dur, c'est vraiment caoutchouc. Mais c'est pas grave. Vous remettez en cuisson pendant une bonne demi-heure avec une petite sauce tomate. Vous faites ça dans le daube. Et c'est un régal après, c'est tout fondant. Nearby, an angler holds an octopus out of the harbour basin. A gift for Angelique. Il m'a accroché à la corde d'Angelique. Ah mais il faut le relâcher lui hein. Ils se reproduisent, il n'y a plus. Viens voir maman. Allez. Il, il, il bougeait il y a une seconde. Ah ouais non il fait, il fait semblant. Voilà, ça y est, tu reprends ta couleur. Ça y est, tu repars. Voilà. Bonjour Bernard. Angélique régulièrement essaie de tester de nouvelles recettes avec des amis, un gourmet club. Bernard Attajac est en charge de la smoking. Pour le fumage, des rougets, des petits pajots et des jolies petites ravelles bien fermes. On essaye les trois Les trois. Moi je dis que ça peut être sympa parce que ça peut faire une belle dégustation comparative. Tout à fait. Ça va être une expérience intéressante. Hein. <laughs> There will be a tasting at tonight's get together. Voilà. Bien épilé. Et voilà. Et merci. D'accord, ça marche. Merci, à bientôt. Angélique lives above the hills of Cavalier. It would normally be time for a siesta, but this is high season. Je suis souvent fatiguée, mais euh, j'ai pas le temps d'être fatiguée. <laughs> j'ai pas le temps, les journées sont trop courtes. Il euh, y a un milliard de choses à faire par jour. C'est un besoin de bouger, c'est aussi un plaisir quotidien d'être euh, en mer, de voir les levées de soleil, les couchers de soleil, les, les vols de flamants roses. C'est pas un métier, la pêche, c'est une vie. C'est pas quelque chose où on se dit on va faire tant d'heures par semaine, on va être rémunéré pour tant d'heures par semaine. Ça n'a rien à voir, on vit la pêche, c'est... Ou la pêche, c'est votre vie. Angélique et son mari Laurent Marachek sont préparés un ratatouille, un vegetable stew. Laurent aussi travaille à sea comme un captain. Angélique a reçu des végétables d'un ami en échange pour la nourriture. Il n'a pas mis de piment ce coup-ci Non, j'espère. <laughs> tu goûteras, tu me diras s'il y a un ouais, piment dissimulé ouais. dans les poivrons. Mais MG, ouais, elle aime bien. On aime bien goûter plein de choses quand on est en voyage. Et, et Angélique, elle aime bien les reproduire. Comme euh, la soupe de tête de lotte. Euh, oh. C'était au retour des Philippines, un peu, ça. Euh, alors, c'est pas tout à fait ça. Ah. Mais il y, y a de ça, il y a des inspirations comme ça. Mais aux Philippines, euh, quand on discutait, j'allais voir les pêcheurs, je leur disais que j'étais une femme et que je faisais la pêche. Ils ont tous ri. Et je crois qu'il n'y en a aucun qui m'a cru. <rire> ça, c'était assez drôle. <rire> c'est... Ratatouille is a traditional Provençal dish with no small amount of vegetables, tomatoes, spring onions and peppers, but in what proportions? Pour la ratatouille, un moyen mnémotechnique très simple pour se rappeler la proportion des ingrédients, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Un oignon, deux aubergines, trois poivrons, quatre courgettes et cinq tomates. Angélique grates in some fennel which brings out the flavors of the other vegetables. For a ratatouille, the vegetables are braised in olive oil several times over. Angélique starts with tomatoes, onions, peppers and garlic, which she boils down a little. It's then seasoned with two or three dried bay leaves. Ensuite, le petit thym du jardin. Donc c'est pareil, hein. Généreux. 
Et la petite touche du sud du soleil, hein, le petit piment d'Espelette. Finally, the chopped aubergine and zucchini. Now the ratatouille is left to cook on a low flame for another 20 minutes. Fish goes perfectly with stewed vegetables. Laurent is frying a sea bream. The meat is white with a gentle iodine flavor. The fish has been gutted, but not scaled. C'est bon, t'as mis la ratatouille. Je peux sortir le poisson? Oui. C'est bon? Mmh. Regarde-moi ça un peu. Magnifique. Donc là, c'est top la cuisson avec les écailles. Ça permet de garder vraiment tout le moelleux de la chair. C'est très facile à enlever après. A ratatouille also goes well with poultry, pasta and meat. You can even eat it cold. Mm. Moi, j'aime bien préparer beaucoup parce que c'est encore meilleur le lendemain, la ratatouille. Moi, je l'aime plus fondante, la ratatouille. J'aime bien quand ça fond. On est croquant fondant. Sur la ratatouille Oui. Il ouais. y a des morceaux un peu croquants, il y a des morceaux un peu fondants. Mm. <rire> c'est l'astuce, il faut faire des morceaux de taille différentes. Bernard is starting to smoke the fish for the gourmet evening. His friend Didier is helping out, who is also a member of the club. Allez Didier, tu me suis On pose ça sur la table. Allez, regarde. La planche. Tu sais ce que c'est Couteau à filet. Couteau à filet. Je te laisse lever les filets et moi j'enlève les arêtes. It's usually oily fish that are used for smoking because white fish tends to quickly dry out. Today, however, Bernard is trying out lean red mullet and axillary bream with a keen instinct and a gentle touch. Là, j'ai terminé avec le sucre. Tu peux y aller à ton tour avec le sel. C'est pas toi qui paye, Didier. Tu peux y aller. Non, non. Donc, à ton tour. je finis l'opération, parce que ça, il faut la main du maître, Didier. Il Tout faut la fait. main du maître. Je fais bien pénétrer le sel. Le sel, c'est un conservateur. En plus de donner du goût, il conserve. Donc ça, c'est la, la base du fumage. Autant le sucre, c'est pour un peu adoucir, tu, peux, tu pourrais t'en passer. Le sel, si tu le mets pas, ça ne conservera pas. Allez, Didier, ça y est, on a terminé la première opération. The fish must be left to rest for a few hours so that the salt can draw out the juices. Angelique's husband Laurent has a few days off and is helping her deliver fish. Nous, nous, on se croise beaucoup en pleine saison. Hein. On, on se voit, salut, ça a été ta journée, oui, bon, je vais dormir. Et euh, je me lève le matin, elle est déjà partie. Euh, des fois, je rentre le soir, bah, elle n'est pas là parce qu'elle a encore la pêche en ce moment. Et, et voilà, ouais, on se croise, on se croise, voilà. Ouais. Bon, après, on a, après, on a l'hiver où c'est un peu plus tranquille hein, pour se retrouver. Hein. Et voilà. En gros, c'est notre rythme. Dédé Delmont, a customer of Angelique's, runs a restaurant in Rayol. The selection is never the same, which suits the cook just fine. Alors, qu'est-ce que tu m'as amené aujourd'hui Et regarde, je t'ai amené un peu les, les rougets. Oh, va, ouais. Regarde un peu, les grondins. Ah, Allez, je prends le tout, super. Allez, on va en cuisine Allez, on va en Allez. cuisine. Mmh. Qu'est-ce que tu m'amènes, là, Dédé Regarde, ça, dope de ça, poule. Ça, c'est bon, ça. Ça, Angélique, elle t'en fait pas de ça. Mmh. Pas mal, hein Très, très bon. Mmh. Celui-là mmh. Très, très bien bon. chaud, hein ouais. In the meantime, the men have put Bernard's mobile smoker together. A high temperature is not needed. That's because there are two fundamentally different approaches to smoking. On fume à froid ou à chaud. Donc, pour résumer, si on fume à froid, c'est un aliment auquel on donne le goût qu'on peut avoir besoin de cuire après pour manger. Si on fume à chaud, c'est pour manger directement après. Je fume à froid, 
ça donne le goût, mais après, il faut impérativement laisser sécher les aliments un certain temps avant de les consommer. On ne peut pas les manger tout de suite après. Ça ne peut que donner du goût, Didier. Ça ne peut que donner du goût. Pose encore un petit peu. Pour remettre, hein. Pour remettre un heure. Bernard puts rosemary and beechwood shavings on the embers. This creates an aroma-rich smoke that rises into the smoker. The smoker itself warms up only very slightly. Viens voir ton poisson. Alors, qu'est-ce que ça donne Allez, regarde. Ah, d'accord. Oh T'as vu T'as vu ce qu'on en a fait C'est beau. C'est beau Ah oui, c'est beau, hein. D'accord. Et c'est parti pour combien de temps Je prends autour d'une heure et demie, deux heures, deux heures et demie. Ça, je, je, je surveille. Parce qu'il faut rester là pour recharger en sur permanent. Oui. J'aime bien quand il change de couleur. D'accord. Mmh. Ouais. Ça, le but, c'est qu'il cuise pas. Voilà. voilà. Juste cuit par la fumée. C'est ça, oui. Pas Donc par après, la chaleur. Il va rester fondant. Pas par la chaleur. Ah. Okay. Pour coupe. Bah, J'ai hâte de déguster. Hein. Ah bah, ça va bah, nous aussi. <rire> the Gourmet Club meets in a restaurant by the beach. The friends have also brought their own contributions. Even passing guests are welcome to try the rare fish and the results of the smoking. Donc on a fumé des rougeailles aussi de ma pêche, euh, des euh, petites ravelles ici, pardon, et aussi des pajots. Donc on les a fumés et on les a cuits. Donc ça peut aussi permettre de, dégu de comparer le, la préparation et les saveurs. <laughs> Didier and Angélique cut the smoked fillets into slivers. The gourmets also sample the sea trout, tomatoes, honeydew melons, strawberries, and wine. Plus fin. Hein? Meilleur. Attends, j'arrive. Il s'accommode mieux de, du, du, du fumet. Du fumet. Que le rouge. Oui. Effectivement. Donc, les petits, il faut les fumer moins longtemps. Moins longtemps. On ajustera le temps de fumage. The tasting is done. But the evening is not quite over for Angelique. She navigates into the night to pull in the nets. The next morning is no routine day for this fisherwoman. It's Angelique's birthday. The birthday party has moored in a sheltered bay. Here, the water is calm and clear. Laurent stays in the boat and keeps an eye on the divers. C'est un vrai poisson dans l'eau, Angélique. On faisait un peu de chasse sous-marine, mais un tout petit peu. Elle a du mal à tirer sur des poissons. Surtout sur les poulpes, elle n'ose pas. C'est ses amis, les poulpes. <laughs> To celebrate the day, Laurent has smuggled a cake on board. Saint-Tropez cake is a regional speciality. Shop bought this time, Laurent doesn't know the recipe. It's a Genoise with a cream in the middle. And the secret of the cream, no one knows, of course. It's kept secret in the middle of a coffre-fort, the recipe of the Tropez. Snorkeling works up an appetite. Together with her friend Odile Felder, Angelique is cooking a rockfish soup with a vegetable stock using spring onions, garlic and more onions. Là, on va compter à peu près une gousse d'ail par kilo de poisson. C'est une recette rustique, la soupe de poisson. Tu mets où 
On va laisser euh, réduire un peu, on va voir. Si je peux mettre les deux, je mettrai les deux. Euh, les anciens n'avaient pas de machine à glace ou de chambre froide. Donc, euh, pour conserver le poisson, c'était un petit peu compliqué. Donc, l'idéal, c'était de le transformer. Donc, euh, tous les poissons qui n'étaient pas vendus euh, au retour de pêche étaient cuisinés aussitôt, euh, très souvent par leurs épouses, et transformés en soupe de poisson, qui là, on pouvait la, la, la conserver, la réchauffer, la consommer sans problème. A rockfish soup actually contains several types of fish. Alors, c'est du poisson qu'on peut trouver, en fait, sur ou, ou autour des roches. On va avoir des petits serrants, des petits rascassons, euh, un petit morceau de poivre, des grandins, des favouilles. As soon as the fish are on the stove, Angelique seasons with bay leaves and thyme. Ordeal is mixing together a mayonnaise. Allez, tout 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 y a doucement. Je veux pas qu'elle tombe. <laughs> This will serve as a base for the rouille. This sauce is served with many a Mediterranean fish soup. The ladies add a boiled and mashed potato to the mayonnaise. Tu mets les deux tout de oui. suite. Two pinches of saffron from Odile and the rouille is ready. The fish are well cooked. Angelique removes the large bones and blends it all with the mixer. This is unlike the bouillabaisse fish stew, which is served with whole fish. The rockfish soup is pureed and then sieved. Donc c'est vrai que ça ressemble à rien pour le coup. Il y a des étapes un peu bizarres. C'est une pâté là, c'est bien. Ouais, bah oui, parce qu'on est en train de la sécher, on est en train de récupérer tout le jus. D'accord. One more sieving, and then Angelique dices fresh tomatoes and adds them to the soup. She then seasons with saffron, salt and pepper. An optional extra, some calamari meat, which adds a unique flavor. Two more minutes of cooking for the soup. The ladies are joined by their husbands. Everyone takes a clove of garlic and rubs it into the grilled bread, which is then laid in the soup. This is topped off with a dollop of rouille and cheese and parsley, according to taste. In the evening, Angelique is hard at work in the harbour. Le moteur a besoin qu'on lui remplace sa pompe à carburant qui prend un petit peu d'air alors qu'elle ne devrait pas puisque logiquement on ne devrait avoir que du gaz voilé évidemment. Rendez-moi ma clé de 14. Ah, j'ai choisi le pointu, ça c'est vraiment un choix de cœur. C'est vraiment le bateau traditionnel qui a une carène exceptionnelle, qui passe très bien la mer Méditerranée, qui est vraiment fait pour cette mer. Ça y est, je l'ai. These kinds of vessels have been built for over 2000 years. They were invented by the Phoenicians. Angelique's own boat is 65 years old. A veteran such as this one has many admirers, and Angelique can be sure of quick help if her motor packs up. With a joint effort, they get the new diesel pump working. Ce bateau euh, en mer, il est, moi je le trouve hyper rassurant. On est un duo, quoi. C'est, il vit, il bouge, il, il encaisse, euh, il travaille, il souffre avec moi, il a des joies aussi, on partage tout. Euh, c'est vraiment quelque chose qui est, c'est pas juste un bateau, c'est vraiment ça a une âme. On the screen of her sonic depth finder, she can make out the seabed and sometimes schools of fish. Ah, normalement, ce soir, je devrais pêcher des rougesses si tout va bien. 
Euh, peut-être euh, des chapons, peut-être des ravels. Après, on verra. Mais non, principalement, c'est un filet ciblé pour les rougets. J'essaie de vraiment d'adapter de, de, le filet à chaque saison, à chaque mois, à chaque poisson. C'est plus de travail, c'est plus de manutention. Euh, mais en même temps, ça permet vraiment d'être beaucoup plus euh, en harmonie avec le, le, la nature. Euh, J'essaie toujours de diversifier les zones et les espaces, euh, de façon vraiment à avoir un impact sur la, la nature qui soit le minimum, minimum possible. Alors c'est un vieux filet, hein. il y a plein de trous. Comme ça, le poisson a ses chances aussi. C'est le côté traditionnel.